Sí, el día de ayer por la tarde, bueno, un hecho realmente bochornoso y repudiable. Eh, se da en, incluso en un espacio que está vedado al público, eh, que un grupo de personas que tenía un familiar este, enfermo eh, quisieron entrar en un horario que no está permitido, en un horario de visitas, eh, y bueno, golpearon a, a cuatro vigiladores. ¿Quién era esta persona que estaba enferma? Mira, eh, yo ahora estamos más o menos averiguando un poco todas las circunstancias. Yo hoy estoy de temprano, ahora vamos a tener una reunión con la dirección. Queremos que se tomen medidas bien contundentes. Eh, acabamos de hablar con el director de hospitales, poniéndolo al tanto. Estamos un poco viendo cuál es la, la salud de los trabajadores que, que han sido muy golpeados. Está todo filmado, están todos los elementos como para hacer una denuncia y llevar esto hasta las últimas instancias. Eh, ya intervino el director de hospitales de, del Ministerio de Salud, eh, ya mañana se va a poner al tanto Cecilia Pozo, que es la que se ocupa de, de estas situaciones de violencia, pero lo que nosotros queremos es que esto no ocurra, digamos, no, no, no podemos estar este, tras de estas circunstancias este, y que no se respete una institución. María, dentro de lo, de lo primero que se sabe, eh, ¿quiénes eran estas personas? Yo no, no voy a ahora en este momento dar nombres porque yo no tengo los datos concretos y ahora recién vamos a tener la, la reunión con la dirección. Creemos sí que es una persona que debe tener algún tipo de contactos porque ese, ese espacio no, está, no es un espacio para el público. Eh, así que suponemos que tiene que ser una persona eh, conocida o algo que, que le hayan permitido ingresar en un espacio que no corresponde al ámbito de lo público, porque es precisamente en el playón que es, está vedado al ingreso del público y es para las ambulancias. Las así personas que... querían ingresar, el personal de seguridad lo frenan y ahí es donde sucede ahí esto. Ahí es donde lo, lo empujan y empiezan a golpearlos, después este, nada se arma todo un lío ahí que termina con, con esta situación de cuatro vigiladores que están ahora muy lesionados, muy lastimados, así que es un hecho realmente muy, muy lamentable y que nosotros como trabajadores no lo vamos a dejar pasar por alto de ninguna manera porque entonces estaríamos habilitando la posibilidad de que cualquier persona agreda de esta manera, independientemente de, de las dificultades y todas estas cosas que siempre hay en un hospital que, como todo el mundo ya sabe, es un hospital que está siempre desbordado, que a veces se, se brinda la mejor atención, a veces no tanto y a veces se cometen errores. Eso no habilita a nadie porque todas las instituciones tienen estos eh, beneficios y, y falencias, o tienen estas ventajas y, y desventajas, nadie se le ocurriría entrar en una institución y matar a trompadas a, a todo un grupo de, de trabajadores que hoy por hoy este, no son, este, ni siquiera son vigiladores, sino que son cuidadores, hoy están para orientar, ha cambiado la orientación, nosotros pretendíamos más que sean orientadores, que bueno, obviamente que tienen normativas, incluso dentro de esas normativas, no involucrarse en estas situaciones de conflicto, algo que debería en tal caso cumplir la policía, que tampoco está cumpliendo con su función, lamentablemente, y esto también lo vamos a denunciar, lamentablemente no está cumpliendo con la función de prevenir y evitar que estas circunstancias ocurran en nuestro hospital. Por último, eh, ¿el enfermo era boxeador? ¿Estas personas también estaban vinculados a, al boxeo? Eh, ese es el dato que tenemos, ese es el dato que tenemos, que son eh, gente que está vinculada con el, con el boxeo, que es gente muy conocida, este, y bueno, vamos a, a preservar en este caso nosotros los, eh, los datos de, de personas de nombres por, porque acá va a haber otra instancia que es una instancia legal, es una instancia penal eh, entonces estamos dando intervención a todo lo que, a lo que corresponda este, porque nosotros no, no podemos estar expuestos a estas circunstancias sea quien fuera y conocido no conocido, conocido de fulano de mengano lamentablemente no, no estamos este, para aceptar esto Así que... ¿Van a tomar algún tipo de medida? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. No vamos a dejar pasar esto por alto, vamos a ver cuáles son las respuestas que, que tiene la dirección, cuál es la respuesta que tiene el ministerio, eh, y de no mediar soluciones a esto, nosotros vamos a tomar medidas muy contundentes.